Happy Mazingira Day wapenzi watazamaji kutoka kwa kituo chako nambari moja cha Kenya ni Media. Kila macho na kuomba uh, kwenye compound yako mahala ambapo naishi panda maua panda hata kamtika moja ili kaweze kukupea mazingira bora. Happy Mazingira Day. Uh, hapo nyuma ilikuwa ni Moi Day but ikaje ikabadilishwa ikawa ni Mazingira Day ladies and gentlemen. Karibu tena ili niendelee kukupasha ile ambayo yameweza e, kutendeka katika taifa letu la Kenya. Kama wewe ni mgeni please chukua sekunde yako moja mbili tatu ukapige subscription. Nimekuwa nikifuatilia uh, vituo mbalimbali vya habari hapa nchini mainstream ambavyo vimeweza kuenda ground na kuweza kufuatilia hii issue ya ridhadi gachawa kuondolewa mamlakani kisha wakapata maoni kutoka kwa wananchi baada ya wabunge kuweza kumtimua ridhadi gachawa mamlakani uh, vituo mbalimbali viliweza kuenda upande wa mathira nyiri mlima Kenya wakaweza kukusanya maoni kutoka kwa wananchi ili kuweza kupata jinsi ambavyo wanaisi. And let me tell you ladies and gentlemen, the ground is tough. The ground is hostile for President Ruto. Sijui kama 2027 President Ruto atatoa wapi kura. Because nimeweza kuona uh, wana mlima Kenya wakisema kwamba number one, kama Rais Ruto atafanikiwa kuweza kumuondoa Rigathi Gachagua mamlakani Icho kiti cha unaibu wa raisi asirejeshe mlima Kenya ape mke wake first lady ape Oscar Sudi ape Faruk Kibet Icho kiti hawakitaki tena kwa sababu waliweza kumpigia kura sasa hivi ameamua kuwatendea mabaya mimi kama mboga wangu sija kutuma uende kwa mpisi mtu. Hakuna kazi imenifanyia. Alafu unaenda kuimpisi kazangu. Wewe Mr. President, tunakuheshimu sana. Lakini sasa umekuja sana. Hiyo kiti ya Deputy President atuitaki tena. Kama legathi anaenda nyumbani, usiturudishie zika kama watu wa Mount Kenya. Pea Oscar Sudi. Kamket. Eh, na kama uko na lileta department una eh mavaluku kibeti ya kuwa deputy president hata hata na unamchoa vizuri sana na Mount Kenya hatukuhitaji tena yeah ama bibi yako wewe panga mikakati yako hiyo unapanga serikali ya, ya marafiki zako lakini ujue sisi hatuka hatutawahi kutabua tena na na wakikuyu hatutawahi sema tena tuko na deni na mkadijin wewe ndo umeleta ukabila regardi anakuanga na ukabila na ukabila gani umempangia jama umemngatua ume mipango imeenda venye ulikuwa unataka sasa acha tuone kama hiyo kitu utajaribu kuleta huku hatukitaki hatukitaki mauti Kenya patia bibi yako ama upatie watoto wako ama upatie watu wenu hao wa, wa, wote tunaona hata kwa sekta zote umeenda ukiondoa uki, uki mwenye yuko mali mkikuyu huko tuliona ulianza na kulia au enda ukiwatoa wote toa kikuyu wote baki na wajaruo na ubaki na nao wakarejini wenzako wacha serikali ikuwe wakarejini peke yake tena hii Kenya yetu tunaonekana wakikuyu mnatuonanga wajiga sana but let me tell you hata wakati tulikuwa tunapigania nchi mababu zetu wakikuyu ndio walianza hii hata kupiga mbeberu kumfukuza Kenya kwa hivyo wewe uwezi kuwa mbeberu mwenzetu alafu utufinye tutakufinya na kama biashara unamaliza maliza za wakikuyu bakisha za wakarejini na sisi wakikuyu tutapanga venye tutakaa na wewe kabla tujaweza kusonga mbele wapenzi watazamaji wacha niweze kumshukuru madam Martha Kerubo kutoka upande wa Marekani kwa sababu kanda hii ya leo yeye ndiye ameweza kuamua kusimamia kila kitu akatunulia datas akatunulia kahawa akatuambia kwamba Mr Eagle Ezra asante sana kwa kuendelea kutupasha na kutujuza yale ambayo yanaendelea uh, katika taifa letu la Kenya. Asante sana madam Martha kutoka Marekani Mwenyezi Mungu azidi kukuongezea mengi tena zaidi. Karibu tuendelee mbele na siasa ya taifa la Kenya. You know ladies and gentlemen, nimeweza kupata wanamlima Kenya wakisema kwamba waliweza kumpigia president Ruto kura 
wakiwa pamoja na rigadi la shawa wanasema kwamba uliweza kuamka asubuhi mapema saa moja licha kwamba uhuru kenyata alienda kapiga kuru upande wa nyumbani wakimpigia Raila Odinga wao waliweza kujitokeza wakampigia William Ruto kura na mtoto wao Rigadi Gachawa wakiwa pamoja wanashangani vipi sasa hivi mambo yameweza kubadilika Rigadi ameweza kuonekana mbaya anaondolewa Let me tell you ladies and gentlemen Haiendi kufuata President Ruto atamchagua nani aweze kuchukua nafasi ya Rigadi Gachawa aidha kutoka upande wa Mlima Kenya 2027 hakuna kura kutoka Mlima Kenya Mimi nimeweza kuona tu ground jinsi ambavyo inasema Mimi ni mwana habari na ninaweza nikakuhakikishia hili The ground is hostile for William Ruto na mli makenya wakiamua wameamua kwa sababu wananchi hao wanasema hivi waliweza kuamka wakampigia William Ruto na Rigadi Gachawa kura alafu in between aweza kumletea wa, ama aweza kuwaletea mtu tofauti aweza kuwaletea kindiki aweza kuwaletea ndindi nyoro aweza kuwaletea ani waiguru Of course President Ruto anaweza akasema kwamba maybe kwa sababu nimeweza kuona wabunge fulani kutoka upande wa Rift Valley the likes of Ruben Kiborek wakisema kwamba watamuondoa Rigadi Gachawa sasa hivi na hakuna kitu ambacho mtafanya lakini kufika 2027 mtakuwa mmesahau I'm not lying wacha niweza kukusomea kitu ambacho Ruben Kiborek ameweza ukisema hmm? watu weza kuona hapo Ruben aha Kiborek ni uweza kuamini kila ambacho na kueleza wapenzi watazamaji ha Kiborek anasema unajua aje anasema anasema ngoja kidogo ngoja kidogo ngoja kidogo mhm mm Bareke aliweza kusema mm -hmm. pole sana kwa kuwatatiza kidogo pole sana ndio hii nimeweza kupata hapa mm -hmm. Kibareke aliweza kusema kwamba sasa jamani kusema rigiji will be forgotten like mali safi chito hitmaker inakuja na matusi mingi hivi mental cases easy streets ni mingi sana unasikia hawa ni wabunge wa chama cha UDP wanawatukana wananchi kwamba wale ambao wanasema kwamba Rigadi Gachawa aweza kasaulika wako na akili punguani. Hao ni wabunge wa chama cha UDA. Huyu ni mbunge wa Mogotio, Ruben Kiboreki ndiye anasema hivyo. Unajua wabunge hawa wanasema kila ambacho kile Muruta anafikiria kwamba wakimuondoa Rigadi Gachawa sasa hivi kufika 2027 wananchi wa Mlima Kenya watakuwa wamesahau kabisa kuhusiana na Rigadi Gachawa. And that is why William Ruto anataka kuzika siasa ya Rigadi Gachawa kwa sababu akimwachia nafasi hivi 2027 William Ruto hatapata chake. So, hao wabunge wanaashimu kwamba wakimuondoa Rigadi Gachawa 2027 watakuwa wamesahau. Na hivyo basi endapo wataweza kuwaletea wana Mlima Kenya wataweza kupewa kindiki, wataweza kupewa ndidi nyoro ama wataweza kupewa ani waiguru watampigia William Ruto kura licha kwamba waliweza kumuondoa Rigadi Gachawa. Let me tell you. Of course, Gachawa atakuwa ameondolewa. Lakini ile jinsi ambavyo wananchi waliweza kujitokeza 2022 wakampigia William Ruto kura sio jinsi ambavyo wataweza kujitokeza 2027 kuweza kumpigia William Ruto kura. Mfano, let me tell you. Tuchukue tu mfano pale nyumbani. Baba na mama walikuwa wameoana. All of a sudden miaka miwili mitatu baba na mama wakatengana ama baba akaamua kumtenga kumfukuza mke wake akabaki na watoto baba aamue kumleta mke mwingine akuje kulea watoto let me tell you huyu mke wa pili mwenye ataletwa hatakuwa respected the same same way maybe kindiki ataweza kuletwa 
ama ndili nyora ataweza kuletwa wananchi wa mlima Kenya wataweza kumkubali jinsi ambavyo walikuwa wamekubali uh, rigadi gachawa as we speak now rigadi okay as we speak now William Ruto needs to understand that the mountain has turned against him the mountain will not vote the way they voted 2022 unajua nimesikia wengine wakisema kwamba William Ruto of course ata, atafanikiwa kumuondoa rigadi gachao mamlakani ndio atujakata aweza kumleta mtu kutoka upande wa mlima Kenya huyo mtu ambaye ataleta kutoka mlima Kenya kama deputy president atakuwa keateka atakuwa anashikilia kwa miaka hii mitatu and then 2027 ataweza kumchagua deputy president mwingine kwa sababu William Ruto ameweza kutega sikio aweza kuona endapo Raila Odinga atashinda kiti cha African Union chairmanship Raila Odinga asiposhinda atakuwa kwenye debe kama 2027 upendo spende so kwa hivyo William Ruto atataka Deputy President mwenye ataleta kura kwenye meza. Baada ya eneo la Mlima Kenya, Western ndilo eneo ambalo liko na kura nyingi, 6 million. 6 million. Kwa hivyo Western nao watataka waweze kupewa Deputy President ili waweze kumpea William Ruto hizo kura al almost 5 million or 6 million. And hapo President Ruto ataweza kumtoa Uh, deputy president kutoka upande wa Mabei Gladys Wanga Western hawataweza kumpigia kura nyingi watampigia maybe 3 million or 2 million So William Ruto anapaswa kuweza kuangalia ni wapi ambapo atarusha ndo ana yake kuweza kuchagua deputy president Lakini nikimalizia malizia ladies and gentlemen wale ambao waliweza kupiga kura kumuondoa Rigathi Gachagua kutoka upande wa Mlima Kenya wale wabunge akina Eric Wamumbi kama 2027 watakuwa wanalia kwa sababu ground haitakuwa imesahau jinsi ambavyo wanafikiri watakuwa wamefukuzwa kabisa hawataweza kupigiwa kura kurejeshwa mamlakani that is my take i don't know what is your take see you in the next video asanteni sana